எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம தமிழ் ஷார்ட்டன் லாஸ்ட் ஒரு வாரம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ பேசஞ்சு படிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு என்னோட சஜஷன் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கங்க வாங்க வீடியோ பார்ப்போம் அதாவது இப்போ பாருங்கன்னா தமிழ் ஷார்ட்டன் இங்கிலீஷ் ஷார்ட்டன் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஜூனியராக இருக்கட்டும் சீனியராக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஒரு பேசேஜில் வந்த வார்த்தையை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேசேஜ்லேயுமே வந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பேசேஜ்லேயும் வந்திருக்கும் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு பேசேஜை நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சிட்டிங்கனாலே பின்னாடி இருக்க எல்லா பேசேஜ்லேயுமே ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுக்குமே நீங்கள் ஸ்டோக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் அப்படியே உள்ட்ட தமிழ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசேஜில் ஒரு படிச்சுருந்துருப்பீங்க அதே பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் ஸ்டோக்ஸ் மட்டும்தான் அதே மாதிரி வந்திருக்கும் அதுவும் அந்த இருபது பர்சன்டேஜ் என்னென்னா கிரமலாக் அதாவது எங்கே எப்போது இப்போது அப்போது இந்த மாதிரி கிரமலாக்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கும் அதனால் நான் <laughs> ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பத்து பேசேஜ் டி ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சாரி டிக்டேஷன் எழுதணும் அந்த பத்து பேசேஜ் எப்படி டிக்டேஷன் எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேசேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் அடுத்த அஞ்சு பேசேஜ் வந்து டிக்டேஷன் எழுத போகிறீங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இப்போது இப்போது இது புக்கு ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ ரெண்டாக நான் ஸ்பிட் பண்ணி சொல்கிறேன் அதாவது இங்கிலீஷ்க்கு சொன்ன மாதிரியே புக்கு ஃபுல்லாக படித்தவங்க ஒரு கேட்டகிரி புக் ஃபுல்லாக படித்தவங்க ஒரு கேட்டகிரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் படித்தவங்க எயிட்டி டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் படித்தவங்க எயிட் செவன்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் படித்தவங்க ஒரு கேட்டகிரி இந்த ரெண்டு கேட்டகிரி எப்படின்னா புக் ஃபுல்லாக படித்தவங்க எப்படி மறுபடியும் ஒரு வாட்டி புக்கை ஃபுல்லாக எழுதி பார்க்கணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எழுதி பார்க்கணும் முடிஞ்சால் ரெண்டு வாட்டி கூட எழுதி பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மாதிரி தமிழ் கிடையாது தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் இருக்க வார்த்தைகள் நிறையா வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷையும் தமிழையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்களேன் இப்போது இந்த எட்டு நாள் இருக்கா புக்கு ஃபுல்லாக படித்தவங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் புக்கு ஃபுல்லாக படித்தவங்க எப்படி படிக்கிறீங்கன்னா இப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பத்து பேசேஜ் உங்களோட டார்கெட்டாக இருக்கணும் பத்து பேசேஜ் உங்களோட டார்கெட்டாக இருக்கணும் அந்த பத்து பேசேஜ் எப்படின்னா அஞ்சு பேசேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அஞ்சு பேசேஜாக எழுதினீங்க அப்படின்னா எட்டு நாளைக்கு எழுதும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேசேஜ் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இருபது வருஷத்தோட அதை எழுதிடுவீங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்க எல்லா பேசேஜும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ எழுதி முடிச்சிடணும் என்னடா ஒரு இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும் ரெண்டு மட்டும் எழுதினா போதும் ஒன்று எழுதினா போதும் ஒன்று படிச்சு கட்டினா போதும் தமிழுக்கு மட்டும் அஞ்சு சொல்கிற அப்படின்னா இங்கிலீஷ்க்கு நமக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரும் அதுக்காக மட்டும் தான் நான் எழுதி சொல்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டைம் டியூரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரத்தில் எழுதணும் அதே மாதிரி தமிழும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்தில் எழுதி முடிச்சிடணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எழுத இந்த டயத்துக்குள்ளே நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா எதுக்குமே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் எழுதியே பார்க்காதீங்க நீங்கள் டிக்டேஷன் எழுதுங்க யாராவது கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு படிச்சு காமிச்சிருங்க அதாவது இந்த அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுமே யாராவது கூப்பிட்டு உட்காந்து படிச்சு காமிச்சிருக்கேன் மிஞ்சி போனால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகாது அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேசேஜ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க பண்ணிடுறீங்க இது எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு அந்த அஞ்சு பேசேஜ் இருக்க எல்லா வார்த்தையும் மறுபடியும் வந்து ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஒன்னு எல்லா வார்த்தையுமே வந்து நீங்க ஸ்டோக்ஸ் போடும்போது அந்த கடைசியில் இருக்க ஈட்டு இருக்குல்ல அது மறுபடியுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டச்சுக்கு வந்துடும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து சொன்ன பார்த்திங்கனா பத்து பேசேஜில் இந்த மீதி இருக்க அஞ்சு என்னென்னா இப்போது பழைய பேசேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து மேக்ஸிமம் எல்லா புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பழைய பேசேஜில் நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து நீங்கள் ஏன்னா புக் ஃபுல்லாக முடித்தவங்க பார்த்திங்கன்னா இதுவும் படிச்சுருந்துருப்பீங்க இதையும் விட்டுறதுங்க ஏன்னா வந்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஈஸியான வார்த்தைகள் தான் வரும் கஷ்டமான வார்த்தைகள் வரும்னு சொல்லவே முடியாது
இப்போது மிஸ்டேக்ஸ்குள்ளே எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் மிஸ்டேக் வராது காமா மிஸ்டேக்ஸ் வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பத்து அரை மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ஓடி போயிடும் அப்போ அந்த மிஸ்டேக்ஸே எதுவுமே கிடையாது பேரா இண்டிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த சின்ன சின்ன அரை அரை மிஸ்டேக்ஸே வராது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் எழுதி பழகுங்க நிறைய பேர் நிறைய ரொம்ப நாளாக தமிழே எழுதி பழகிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அப்படி அப்படி தமிழே எழுதி பழகாதவங்க த தயவுசெய்து எழுதி பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா திடீர்னு எக்ஸாம்ஸில் போய் எழுதும்போது இந்த சுழி போடுறோம் பார்த்திங்களா ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு இந்த இடத்துலலாம் நிறைய டவுட் வரும் எந்த இடத்துல தொணக்கால் போடுற டவுட் நிறையா வரும் நீங்கள் தமிழ் ரெகுலராக எழுதுறாலே நீங்கள் வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து யாரையாவது கூப்பிட்டு படித்து மட்டும் காமிச்சிட்டு போங்க இல்லை நான் தமிழே எழுத மாட்டேன் அப்படின்னா தயவுசெய்து புக்கை பார்த்தனா அதை உட்காந்து எழுதி எழுதி பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா அங்கே போய் எழுதும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தமிழ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அதனால் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேறு எது கஷ்டமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து தமிழை நல்லா ரிட்டன் எழுத தெரிஞ்சவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எழுத தெரியாதவங்க தயவுசெய்து புக்கை பார்த்துனது உட்காந்து எழுதி பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா நம்ம எழுதி எல்லாேருக்குமே நல்லா தமிழ் எழுத தெரியும் பட் ஆனால் நமக்கு அந்த டச்சு விட்டுருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக வரும் ஏன்னா இப்போ டிகிரிலாம் படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கிலீஷில் படிச்சுருப்பாங்க தமிழ் டச்சே மறந்துருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தமிழை நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பார்த்துட்டு போங்க அது அதில் வந்து நோ எக்ஸ்கியூஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எழுதி பார்த்துட்டு தான் போகணுமான்னு கேட்டால் நல்லா தமிழ் எழுதுகிறவங்களுக்கு எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது பட் ஆனால் வந்து தமிழ் ரொம்ப நாளாக எழுதாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பார்த்துட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது இதுதான் என்னோடய சஜஷன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் புக் ஃபுல்லாக படிச்சுருப்பீங்களா அவங்களுக்கு என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இங்கிலீஷ் மாதிரியே தான் இப்போ அவங்களுக்கு என்ன சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போ நாற்பது பேசேஜ் இதில் வருமா இது மட்டுமே போதும் புதுசாக எதையுமே படிக்காதீங்க அதே மாதிரி இந்த ஈ ட்ரூ வினை சுருக்கங்களும் நல்லா படிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா நான் தமிழுக்கு இங்கிலீஷும் வித்தியாசம் நான் எவ்வளோ சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தமிழில் இப்போ கோ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அது கோ மட்டும்தான் அடுத்தது பேசேஜில் படித்தாலும் அது கோன்னு தான் படிப்பாங்க அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகல அதிகபட்சம் போனால் கோயிங்கிற வார்த்தை மட்டும் தான் ஆட் ஆக போகுது ஆனால் இங்கிலீஷை பற்றி சாரி த த இங்கிலீஷில் வந்து இப்போ கோ அப்படின்னா கோ இல்லை கோயிங் இந்த மாதிரி தான் ஆடாகும் தமிழை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது இருப்பார்கள் இருக்கின்றார்கள் இருக்கிறது இருந்தது இப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஸ்டோக்ஸ் தான் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்டில் ஈட்டு பார்த்தீங்க அதாவது வினை சுருக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ தமிழில் பிரச்சனையே அது மட்டும்தான் இங்கிலீஷாக இங்கிலீஷ் ஈஸியாக தமிழ் ஈஸியான்னு கேட்டால் இங்கிலீஷில் டிக்டேஷன் எழுதுறது ஈஸி தமிழில் டிக்டேஷன் எழுதுறது கஷ்டம் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் தமிழில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது ஈஸி ஏன்னா தமிழை நம்ம ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே அடுத்தடுத்த வருஷம் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிட்டு போயிட முடியும் ஆனால் இங்கிலீஷ்க்கு ஸ்டோக் போடாமல் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நம்ம எழுதவே முடியாது அதுதான் சொல்கிறேன் தமிழ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது ஈஸியாக ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டோக்ஸ் போடணும் அதாவது வினை சுருக்கங்கள்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரே வார்த்தை தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்போ ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறார்கள்னு சொல்லி ஒரு பேசேஜ் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார்கள்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஸ்டோக்ஸ் போடணும் அதனால தான் தமிழ் வந்து கஷ்டம்னே சொல்கிறது நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் படித்தவங்க இந்த நாற்பது பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்களும் பத்து பேசேஜ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த நாற்பது பேசேஜே மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த நாற்பது பேசேஜ் எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் அஞ்சு கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுனால படிக்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அஞ்சோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிங்க இந்த அஞ்சு மட்டும் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் டிக்டேஷன் மட்டும் தான் எழுதிக்கிட்டே இருங்க டிக்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேசேஜ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணால் கூட ஓகே தான் ஆனால் டிக்டேஷன் நீங்கள் கண்டினியூஸாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா டிக்டேஷன் நீங்கள் நல்லா எழுதிட்டாலே ஓரளவுக்கு ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிடலாம் தமிழ் தான் நம்ம முன்ன பின்னே ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே அடுத்தடுத்த வார்த்தை ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ கூட முடியுமோ அவ்வளோ கூட ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் தமிழ் எழுதி தெரிஞ்ச யாருமே எழுதியே பார்க்காதீங்க பக்கத்தில் வந்து படித்து காமிச்சுட்டு போயிருங்க ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிருங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் முடிக்கும்போது இந்த எட்டு நாள்லேயே நாற்பது பேசேஜே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்கிரிப்
எப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் டென் டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொன்ன மாதிரி தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு புதுசாக இந்த டூ தௌசண்ட்லாம் போயிடவே போகிறாதிங்க இதை மட்டுமே வழக்கம் போல் படிச்சுட்டு போங்க நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சிச்சுன்னா இதே நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் எழுதிலாம் பார்க்காதீங்க சும்மா யாராவது கூப்பிட்டு உட்காந்து படிக்க மட்டும் காமிச்சிட்டு போங்க பட் ஆனால் ஒரே ஒரு பேசேஜ் மட்டும் எழுதி பாருங்கள் அது எதுக்குன்னா ஒன்றரை மணி நேரத்தில் உங்களால் எழுத முடியுதான்றதுக்காக மட்டும் தான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் தமிழ் ஜூனியர் எக்ஸாம்ஸ் போகிறீங்களே அவங்க பயப்படையே பயப்படாதீங்க நீங்கள் தமிழ் ஜூனியர் ஃபெயில் ஆகிட்டாலும் அதனால் எந்த ஒரு யூஸ்மே இல்லை அதாவது நீங்கள் தமிழ் ஜூனியர் பாஸ் பண்ணாலுமே எந்த யூஸ்மே இல்லை என்னடா இப்படி நினைக்காதீங்க <laughs> ரொம்ப <laughs> ஸோ இங் தமிழ் சீனியர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு அஞ்சு பேசேஜ் பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏன் இருபது பேசேஜ் வருங்களா இருபது பேசேஜே உங்களால் எப்படி எப்படிலாம் எழுத முடியுமோ எழுதி பாருங்க அதாவது டெய்லி அஞ்சு அஞ்சு எழுதுங்க மூணு மூணு எழுதுங்க இல்லை டெய்லி பத்து பத்தா கூட எழுதுங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து பே புக்கே முடிச்சு முடிச்சு போங்க இந்த மாதிரி முடித்தாலும் பாஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா சார்ன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்கேன் தமிழாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் நீங்கள் கம்மியான பேசேஜை நல்லா படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி கம்மியாக தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியான பேசேஜ் படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கிரம்மலாக்ஸ் நிறையா படிக்கணும் வினை சுருக்கங்களை லாஸ்ட்டில் எப்படி ஜாயின் பண்ணி எழுதுறதுக்குறதுக்கு <laughs> ஸோ இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய சஜஷன் இப்படி தான் நான் நான் உங்கள் ஸ்டேஜ்லேருந்து எக்ஸாம்ஸ் போனால் நான் இப்படி தான் படிப்பேன் ஏன்னா நான் இவ்வளோ தான் படிச்சிருக்கேன்ற பட்சத்தை தெளிவாக படிச்சிருக்கோன்னு தான் நினப்பேன் இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் படிச்சிருக்கேன் இதை மட்டும் தான் படிக்கணும் புதுசு புதுசாக படிக்கணும் நான் நினைக்கவே மாட்டேன் படிச்சுட்டு போகிறத தெளிவாக படித்தாலே போதும் ஷார்ட்டான பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ படிக்கிறோன்றது முக்கியம் கிடையாது கொஞ்சமாக படிச்சுருந்தாலும் நல்லா படிச்சுருக்கோமா நம்மளால் நல்லா எழுதுறோமான்றது தான் முக்கியம் இன்னொன்று நைன்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்டுன்றத நீங்கள் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரடில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா தமிழ்ன்றத வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிலீஷ் மாதிரி ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம வந்து தமிழ் தானே ஸோ அதனால் தமிழை கொஞ்சம் முன்னே பின்ன ரீட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதனால் உங்கள் கையில் ஸ்பீடு ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு தமிழ் சீனியர் முடித்தவங்களுக்கும் இல்லை தமிழ் இப்போ படிக்கிறவங்களுக்கும் அடுத்து இங்கிலீஷ் ஜூனியர் பண்ணணும் நீங்கள் நைன்டி வேர்ட்ஸ் தமிழ் சீனியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கையில் இங்கிலீஷ் சாலிடாக நூற்றி பத்து ஸ்பீடு இருக்கும் உங்ககிட்ட அதாவது இங்கிலீஷில் நூறு டூ சாரி நூறு டூ நூற்றி பத்து ஸ்பீடு இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஜூனியர் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி படிக்கிறீங்கன்னா ஸோ பயப்படையே பயப்படாதீங்க தமிழ் சீனியர் மட்டும் நீங்கள் சூப்பராக எழுதி இந்த வாட்டி எக்ஸாம்ஸை பாஸ் பண்ணிட்டு வாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் ஜூனியர் வந்து ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போது அஞ்சு ஸ்டோக் சேர்ந்தது தான் வந்து தமிழில் ஒரு ஸ்டோக் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இங்கிலீஷ் ஜூனியரில் அஞ்சு ஸ்டோக் சேர்த்து இப்போ ஐ வுட் லைக் டு பாயிண்ட் அவுட் நான் இந்த மாதிரி போடுறேன் அப்படின்னா இது பாருங்கள் இது இது வந்து அஞ்சு வார்த்தை ஆனால் நீங்கள் தமிழுக்கு இதே ஒரு வார்த்தைக்கே நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோக்ஸ் போடும்போது உங்கள் கையில் ஸ்பீடு எப்படின்னா தொண்ணூறில் இருக்க ஸ்பீடு நூற்றி பத்து அசால்ட்டாக இங்கிலீஷ் எழுத முடியும் அதாவது உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கிலீஷ் சீனியரே எக்ஸாம்ஸ் போய் எழுதலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்கள் கையில் ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி தமிழ் சீனியருக்கும் இங்கிலீஷ் ஜூனியரும் யாராவது ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து இங்கிலீஷ் ஜூனியர் உங்களுக்கு நல்லா வரணா விட்டுருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு நான் என்ன என்னோட சஜஷன் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டுமே எழுதி நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன்னா அது உங்களோட தனி திறமை மட்டும்தான் இல்லை எனக்கு ரெண்டில் நான் இது ஒரு தான் நல்லா படிச்சிருப்பேன் தமிழ் தான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் இங்கிலீஷ்லாம் சரியாக படிக்கல அப்படின்னா தயவு செய்து இங்கிலீஷை தூக்கி போட்டுருங்க தமிழில் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி தமிழ் சீனியரை முடிங்க அடுத்த எக்ஸாம்ஸில் இங்கிலீஷ் ஜூனியரை முடிச்சுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக இங்கிலீஷ் சீனியர் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட்னால் நம்ம நம்ம ஒரு எக்ஸாம் அப்பி ஆனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரணுன்ற மென்டாலிட்டி எக்ஸாம் எழுதுங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுங்க அடுத்த குரூப் ஃபோரில் எல்லாருமே வேலைக்கு போயிருங்க வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்